വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് സമവായം അകലെ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചവർ എരുമേലിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഫീസും മരാമത്ത് ഓഫീസും താഴിട്ടുപൂട്ടി വഴിപാട് കൌണ്ടറും പ്രതിഷേധക്കാർ തകർത്തു വിവരങ്ങളുമായി കോട്ടയത്ത് നിന്നും സരോജ് സുരേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു സരോജ് പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ കടുക്കുകയാണ് എന്താണ് എരുമേലിയിലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ രഞ്ജിത് എരുമേലിയിലും സമാനമായ ഒരു സമര പരിപാടിയാണ് അരങ്ങേറിയത് രാവിലെ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടി എരുമേലി വലിയമ്പലത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് കൊച്ചമ്പലത്തിലാണ് സമാപിച്ചത് തുറന്നു നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശശികല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം തിരിഞ്ഞുപോയ ഒരു സംഘം ഭക്തജനങ്ങളാണ് വലിയമ്പലത്തിന് സമീപമുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും പൊതുമരാമത്തിന്റെയും ഓഫീസുകൾ താഴിട്ട പൂട്ടിയത് പിന്നീട് വഴിപാട് കൗണ്ടറിന്റെ ബോർഡുകൾ തോട്ടിലെറിയുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആക്രമണം നടത്തിയ ആളുകളെ പിന്നീട് പോലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഓടി മറിഞ്ഞു ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ സമാധാനപരമായി നടന്ന സമരമാണ് സമരമാണ് പിരിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരു അക്രമാസക്തമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയത് ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് രഞ്ജിത് ശരി സനോജ് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ തന്ത്രി കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ നിന്നും തന്ത്രി കുടുംബം പിന്മാറി കോടതി വിധിയിൽ സർക്കാരിന് പങ്കില്ല എന്ന് തന്ത്രി കുടുംബം മനസ്സിലാക്കിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനോട് വ്യക്തമായി പ്രതികരിച്ചില്ല എൻ എസ് എസ് നാളെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ റിവ്യൂ ഹർജി നൽകും ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ സർക്കാരിനെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നതാണ് തന്ത്രി കുടുംബത്തിന്റെ പിന്മാറ്റം ചർച്ചയിലൂടെ സമവായമുണ്ടാക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ നീക്കം ഇതോടെ വൈകും എൻ എസ് എസിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് തന്ത്രി കുടുംബം ചർച്ചകളിൽ നിന്നും പിന്മാറിയത് എന്നാണ് സൂചന സുപ്രീം കോടതിയിലെ അപ്പീലിന് ശേഷം മാത്രം സർക്കാരുമായി ചർച്ച മതി എന്നാണ് തന്ത്രി കുടുംബത്തിന് എൻ എസ് എസിന്റെ ഉപദേശം നാളെ തന്ത്രി കുടുംബവും പന്ത്രണ്ടും രാജ കുടുംബവും എൻ എസ് എസും ചേർന്ന് റിവ്യൂ ഹർജി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പരാമർശം അറിഞ്ഞിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് പോകാനാണ് തീരുമാനം ഇപ്പൊ ആചാരത്തിന് അനുഷ്ഠാനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള വിധിയല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് അത് പിന്നെ പരിശോധിക്കുക തന്ത്രി കുടുംബത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചോ എന്ന കാര്യം തനിക്ക് അറിയില്ല എന്നായിരുന്നു ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിഷേധം തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്ക് അവരെ വിളിച്ചതായിട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പിന്മാറിയതായിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവാവുള്ളത് സർക്കാരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് തന്ത്രി കുടുംബം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമായി പ്രതികരിച്ചില്ല റിവ്യൂ ഹർജി നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ വരട്ടെ അപ്പോൾ നോക്കാം എന്നായിരുന്നു മറുപടി സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി ദേവസ്വം ബോർഡ് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മാസപൂജ എന്നിവയ്ക്കായി വനിതാ ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കാനാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനെതിരെ വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു കോട്ടയം തിരുനക്കരയിലും എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും നാമജപഘോഷയാത്ര എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ കഴക്കൂട്ടത്തെ ഓഫീസിലേക്ക് ബി ജെ പി മാർച്ച് നടത്തി പത്തനംതിട്ടയിൽ ബി ജെ പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ കോട്ടയം തിരുനക്കരയിലും എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും നാമജപ ഘോഷയാത്രകളിൽ സ്ത്രീകളടക്കം നൂറുകണക്കിന് പേർ പങ്കെടുത്തു ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോണേന്ത ശബരിമലയിലേക്ക് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോട്ടെ ആചാരങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തവർ പറയുന്നു ഇതിന്റെ പുറകിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ പറ്റി ഗവൺമെന്റ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സമാന രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടന്നിരുന്നു മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ കഴക്കൂട്ടത്തെ ഓഫീസിലേക്ക് ബി ജെ പി പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി ദേവസ്വം മന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ ചതി കാട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം വിശ്വാസികളെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രിയും അതുപ
സംസ്ഥാനത്തെ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിലാണ് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴ പെയ്യുന്നത് ന്യൂനമർന്നതെ തുടർന്ന് അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു അതേസമയം സംസ്ഥാന തീരത്തു നിന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീതി ഒഴിയുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് മലയോര മേഖലകളിലടക്കം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിലാണ് ഇടിയോടുകൂടിയ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചത് രാവിലെ തുടങ്ങിയ മഴ പലയിടത്തും ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദമാണ് മഴയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് അകന്നുപോയെങ്കിലും മഴ രണ്ട് ദിവസം കൂടി തുടരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി പാലക്കാട് മലപ്പുറം വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഈ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് എന്നിവയടക്കം ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് തുടരും എന്നാൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ ഒരു ജില്ലയിലും റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറായി ആയിരം കിലോമീറ്റർ അകലേക്ക് ന്യൂനമർദ്ദം നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കടലിൽ പോകുന്നവർക്കുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തുടരും അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച വരെ കടലിൽ പോകുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ന്യൂനമർദ്ദം നീങ്ങിയ ശേഷമാകും സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം എത്തുക മുൻകരുതലുകളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കേരളത്തിൽ മഴ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉണ്ടായില്ല രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മഴ ഭീതി പൂർണ്ണമായി ഒഴിയുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മഴ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് തുറന്ന ഇടുക്കി ചെറുതോണി അണക്കെട്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ അടയ്ക്കും മഴ ശക്തമല്ലാത്തതിനാൽ മറ്റ് ഡാമുകളുടെ ഷട്ടറുകളും താഴ്ത്താനാണ് കെ എസ് സിബിയുടെ തീരുമാനം ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് കുവളിയിൽ പതിനഞ്ച് കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ തുടരുന്നതിനാൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് അടിയിലെത്തി സെക്കൻഡിൽ മൂവായിരം ഖനയടി ജലമാണ് അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് തമിഴ്നാട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഖനയടിയും ഇന്നലെ രാവിലെ ഷട്ടർ തുറന്ന ഇടുക്കിയിൽ അരയടി വെള്ളം കുറഞ്ഞു അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് സെക്കൻഡിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുമെക്സ് വെള്ളമാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചും ഷട്ടറിലൂടെയും നൂറ് കുമെക്സ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നുമുണ്ട് ഇടുക്കി അടക്കം തുറന്ന ഡാമുകൾ ഇന്ന് രാത്രിയോടെ അടയ്ക്കാനാണ് കെ എസ് ബി തീരുമാനം ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് കുമളിയിൽ പതിനഞ്ച് കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി അരമണിക്കൂറിലധികം നിർത്താതെ പെയ്ത മഴയിൽ കുമളി ഒട്ടകത്തലമേട്ടിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഉരുൾപൊട്ടി നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി ഒന്നാം മൈൽ വെള്ളത്തിലായതോടെ കോട്ടയം കുമളി റോഡിലെ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനത്തിന് അനുസൃതമായ മഴ ഇടുക്കിയിൽ ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ ഇടുക്കി അടക്കമുള്ള അണക്കെട്ടുകൾ ഇന്ന് രാത്രിയോടെ അടച്ചേക്കും ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ശ്യാംലാലിനൊപ്പം എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പായ്വഞ്ചി പ്രയാണത്തിനിടെ പരുക്കേറ്റ നാവികൻ അഭിലാഷ് ടോമിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചു ഡൽഹി സൈനിക ആശുപത്രിയിലാണ് അഭിലാഷിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് വിശാഖപട്ടണത്തു നിന്നാണ് അഭിലാഷിനെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപകടമുണ്ടായി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാവികസേന കപ്പൽ ഐ സത്പുരയിൽ വിശാഖപട്ടണത്തെത്തിയ അഭിലാഷിന്റെ പരുക്കുകൾ ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് അഭിപ്രായ സർവേ രാജസ്ഥാനിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും കോൺഗ്രസ് കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടുമെന്നാണ് സി വോട്ടർ എ ബി പി ന്യൂസ് പ്രവചനം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വസുന്ധര രാജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടി രാജസ്ഥാനിൽ അധികാരത്തെത്തിയ ബി ജെ പിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സി വോട്ടർ സർവേയിൽ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റുകളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരം പിടിക്കുമെന്നും ബി ജെ പി അൻപത്തിയാറ് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുമെന്നും സർവേ പ്രവചിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഭരണത്തിലുള്ള മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയാകും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സീറ്റുകളുള്ള മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിന് മേൽക്കൈ ലഭിക്കും സർവേ പ്രകാരം കോൺഗ്രസ് നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടുമ്പോൾ ബി
ബസ് സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചുള്ള സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ സമര പ്രഖ്യാപനം എടുത്തുചാട്ടമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഇന്ധനവില വർധനയെ തുടർന്ന് എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയും നിലവിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ബസ് ചാർജ് കൂട്ടുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിൽ ഇല്ലെന്നും മന്ത്രി കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു ഈ മേഖലയിലെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയും വ്യവസായ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഒരു വിഭാഗീയ തലത്തിൽ ഒരു സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഉചിതമായോ എന്ന് അവരാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു പെട്രോളിന് പതിനാല് പൈസയും ഡീസലിന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത് പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരത്ത് എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈസയാണ് പെട്രോൾ വില ഡീസലിന് എഴുപത്തിയെട്ട് രൂപ എൺപത്തി ഒന്ന് പൈസയാണ് ഒരു ലിറ്ററിന്റെ വില രൂപയുടെ വിനിമയ മൂല്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് എഴുപത്തിനാലിൽ എത്തിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വില വർദ്ധിപ്പിച്ച് എണ്ണ കമ്പനികൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്ത് രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ മൂന്ന് ബാലവിവാഹങ്ങൾക്ക് നീക്കം ചൈൽഡ് ലൈനിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് വിവാഹങ്ങൾ തടഞ്ഞു ഇതിൽ രണ്ട് വിവാഹങ്ങൾ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മലപ്പുറത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയവരുടെ കുട്ടികളുടേതാണ് അഞ്ചു മാസം മുമ്പാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും കാടാമ്പുഴയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ പെൺകുട്ടിയുടെ നിക്കാഹ് പൂർത്തിയായത് ആറാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രായം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ചൈൽഡ് ലൈൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി റെസ്ക്യൂ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി രക്ഷിതാക്കളോട് തിങ്കളാഴ്ച ഹാജരാകാൻ സി ഡബ്ല്യു സി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഉമ്മയ്ക്കൊന്നും ഈ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പൊ ഉപ്പയാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മങ്കട കടന്നമണയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ കുടുംബത്തിലെ വരന്റെ പ്രായം പതിനേഴ് വധു തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് കല്യാണ കുറിയടിച്ച് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ച് പന്തലൊരുക്കിയായിരുന്നു വിവാഹത്തിന് നീക്കം അവിടെ എത്തി ചെന്ന സമയത്ത് ഈ ടീമിന് എന്ത് ചെയ്തു വാഹനമായിട്ട് വന്ന് തിരിച്ചയച്ചു കരിപ്പൂർ കൂട്ടലുങ്ങൽ പ്രദേശത്തായിരുന്നു പതിനാറുകാരിയായ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം പോലീസ് സഹായത്തോടെ തടഞ്ഞത് മലപ്പുറത്ത് സ്കൂൾ ബെഞ്ചിലെ ഭാര്യമാർ അവസാനിക്കുന്നില്ല ശിക്ഷാ നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും ബോധവൽക്കരണവും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികൾ പിരിച്ചെടുത്ത തുക പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് വക മാറ്റിയതായി ആരോപണം ബക്കറ്റ് പിരിവിലൂടെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ലഭിച്ച മുപ്പത് കോടിയിൽ ആറ് കോടിയോളം പാർട്ടി ഫണ്ടിനു വേണ്ടി തട്ടിച്ചതായി അനിൽ അക്കര എം എൽ എ ആരോപിച്ചു ആരോപണം സി പി എം നിഷേധിച്ചു സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികൾ ബക്കറ്റ് പിരിവിലൂടെ സംഭരിച്ച തുകയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എടുത്ത ശേഷം ബാക്കി തുകയാണ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയതെന്നാണ് അനിൽ അക്കരെ എം എൽ എയുടെ ആരോപണം ഉദാഹരണമായി അനിലക്കരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് സി പി എം അഡാട്ട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലക്സ് ബോർഡിലെ കണക്കുകളാണ് തൃശൂർ അഡാട്ട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചെടുത്തത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിലേക്ക് ആമ്പലങ്കാവ് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് പതിനൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ പിരിച്ചെടുത്തു എന്നാൽ ഫ്ലക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒമ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രം ബാക്കി പണം പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് എടുത്തെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഫണ്ട് പിരിവ് നടത്തി പണം പോക്കറ്റിലിടുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ പണിയല്ലെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് പ്രതികരിച്ചു ഈ പോക്കറ്റിലിട്ട് ചാപ്പാടടിക്കുന്ന ജോലി ഇവരുടെ ജോലിയാ അതാണ് എൽ ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം തിരിച്ചെത്താണ് കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത തുക സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറാനും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകാനുമായിരുന്നു സി പി എം നേരത്തെ എടുത്ത തീരുമാനം എന്നാൽ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുള്ളപ്പോൾ മറ്റു പിരിവുകൾ വേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികൾ പിരിച്ചെടുത്ത തുക നേരിട്ട് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ വ്യവസായ വകുപ്പിൽ വീണ്ടും ഇഷ്ടക്കാരെ തിരികെ കയറ്റാൻ നീക്കമെന്ന ആക്ഷേപം വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ തസ്തിക നിയമനമാണ് പരാതിക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ ഈ തസ്തികയ്ക്ക് പി എസ് സി നിഷ്കർഷിക്കുന്ന യോഗ്യത ജേർണലിസത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ പി ജി ഡിപ്ലോമയോ ഒപ്പം മാധ്യമരംഗത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നാൽ ഒക്ടോബർ നാലിന് കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഈ തസ്തികയ്ക്ക് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ ഇങ്
വി ടി ബിൽഡറാം എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവോട് കൂടിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇനിയും വെളിപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഉടൻ നടപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയുടെ കൺസൾട്ടൻസിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിയമന നീക്കമെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപം നടത്തിയ എക്സൈസ് മന്ത്രിയെ മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കാനുള്ള ആർജവം സി പി എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കാണിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരൻ പ്രാഥമിക പരിശോധന പോലും നടത്താതെ കടലാസ് കമ്പനികൾ കമ്പനികൾക്ക് ബ്രൂവറി ഡിസ്ലറി അനുമതി നൽകിയ മന്ത്രി ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് രാജിവെച്ച അന്വേഷണം നേരിടുന്നതിന് വൈമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെയും പ്രകാശ് കാരാട്ടിന്റെയും അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയാണെന്നും സുധീരൻ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു തൃശൂർ മതലകത്ത് വീട് കുത്തി തുറന്ന് നൂറ്റി അൻപത് പവനും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കവർന്നു മംഗലപ്പള്ളി അബ്ദുൾ അസീസിന്റെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത് മകളുടെ വിവാഹാവശ്യത്തിന് കരുതി വെച്ച സ്വർണമാണ് മോഷണം പോയത് വീടിന്റെ പിൻവാതിലൂടെയാണ് മോഷ്ടാവ് അകത്ത് പ്രവേശിച്ചത് വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സി സി ടി വിയും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി പലോറ മാലയിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം താഴ്വാരത്തെ ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിക്കുമെന്ന ആശങ്ക പല മലവുകളിലെ പൈലിംഗ് ജലസ്രോസുകൾ മലിനമാക്കുന്നു പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പ്രദേശവാസികളെ കെട്ടിട ഉടമയും സംഘവും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട് കിഴക്കോത്തു പഞ്ചായത്തിലെ പാലോറ മലയിൽ തെളിനീരുറവകളുള്ള നിരവധി വെള്ളക്കുഴികൾ ഉണ്ട് മലയടിവാരത്തെ ജനങ്ങൾ കുടിക്കാനുൾപ്പെടെ ഈ വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് മലയുടെ പകുതിയും റിസോർട്ട് ലോബി സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് കുടിവെള്ളം പോലും പ്രദേശവാസികൾക്ക് അന്യമായത് കുന്നിടിച്ചുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം കാരണം ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയുമുണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായാണ് ആരോപണം ഇതിന്റെ കീഴിൽ ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആരും മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നേരിടുന്നു എന്നുള്ള ശക്തി തന്നെ ഇടവിട്ട് മഴ തുടരുന്നതോടെ കരിഞ്ചോല ദുരന്തം ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് മലയടിവാരത്തുള്ളവർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പേടിയാണ് രാഷ്ട്രീയ വേർതിരിവില്ലാതെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി സമരരംഗത്ത് സജീവമാണ് എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കുണ്ടും കുഴികളും നിറഞ്ഞ് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായി കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട ദേശീയപാത റോഡ് തകർന്നിട്ട് മാസങ്ങളായെങ്കിലും അധികൃതർ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട ദേശീയപാതയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയാണിത് കിഴക്കേ തെരുവിൽ മാത്രമല്ല കൊട്ടാരക്കരയും കുന്നിക്കോടും ചീരങ്കാവിലും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെ ജില്ലയെ തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാത മൊത്തം കൊണ്ടുകുഴിയാണ് ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒഴിച്ചു പോകാൻ സ്ഥലമില്ല ദേശീയപാത കുറെ നാളുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വണ്ടിക്ക് ആ ഇതേപോലെ ദുരിതം വേറെ ഇല്ല വണ്ടിക്ക് ഡെയിലി പണിയാണ് പ്രതിദിനം ചരക്ക് ലോറികളും യാത്രാ ബസ്സുകളും ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട ദേശീയപാതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അപകട മേഖലയാകുന്ന കുഴികൾ നികത്താൻ പോലും അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടുമില്ല ക്യാമറമാൻ ഷിജു ചവറയ്ക്കൊപ്പം ശ്യാം ദേവരാജ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സന്ദർശകരുടെ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി കിയാൽ ഇന്നലെ അൻപതിനായിരത്തിലധികം പേരാണ് സന്ദർശകരായി എത്തിയത് ഇത് ഇന്ന് ഇത് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ചെറിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് സന്ദർശന സമയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവില്ല പ്രളയബാധിതർക്കായുള്ള ദുരിതാശ്വാസ തുകയ്ക്കായി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നവരിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ സഹോദര ഭാര്യയും ഒന്നാം ഘട്ട ദുരിതാശ്വാസ വിതരണം പൂർത്തിയായെന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴാണ് പ്രളയബാധിതരുടെ ഈ ദുരവസ്ഥ പണം ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ബാങ്ക് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ സഹോദര ഭാര്യയാണ് പുന്നപ്ര പറവൂർ അശോക് ഭവനിൽ സരോജിനി അമ്മ ഏറെ പരിതാപകരമാണ് ഈ എൺപത് വയസ്സുകാരിയുടെ ജീവിതാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഒപ്പമുള്ളത് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മകൻ മാത്രം മുൻപ് സരോജിനി അമ്മയുടെ കാലുകൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ച് തളർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു ഏറെക്കാലത്തെ ചികിത്സയിലൂടെയാണ് വീണ്ടും നടക്കാനായത് പ്രളയം ഈ നിർദ്ധന കുടുംബത്തെയും തകർത്തു ദുരിതബാധിതരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടും അടിയന്തര സഹായമായ പതിനായിരം രൂപയ്ക്കായി ഈ വൃദ്ധ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങിയത് അഞ്ചു തവണ കാനറ ബാങ്കിലും പറവൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിലും എത്തി ആര
സഹായ വിതരണം പൂർത്തിയായ റവന്യൂ വകുപ്പ് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴാണ് സരോജിനി അമ്മയുടെ ഈ കാത്തിരിപ്പ് ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ഒഴിയുന്നു ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പൂർണ്ണമായും പിൻവലിച്ചു അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലേർട്ട് മാത്രമാവും ഉണ്ടാവുക ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉമേഷ് വിവരങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് ഇന്ന് ഉച്ചവരെ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ മാത്രം ഇന്ന് യെല്ലോ അലേർട്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് മാത്രം ഈ ജില്ലകളിൽ സാധ്യതയുണ്ട് നാളെ ഇടുക്കിക്കും വയനാട്ടിലും മാത്രമാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് നാളെ ഇടുക്കി വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസവും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ന്യൂനമർദ്ദം കേരള തീരത്ത് നിന്ന് അകന്ന് ഏകദേശം ആയിരം കിലോമീറ്റർ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ന്യൂനമർദ്ദം കേരള തീരത്ത് നിന്ന് മാറിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ മഴ കുറയാൻ ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നേരത്തെ പ്രവചിച്ചതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു വലിയ മഴ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു രഞ്ജിത്ത്